Saudara saudariku yang terkasih Pace EBN Pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes Pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita berbuah kalau kita tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu maksudnya di sini adalah berbuah kebaikan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berarti dan bermakna kepada sesama kita. Sewaktu baptisan kita menjadi anak Allah Mengambil bagian dalam keputraan Tuhan kita Yesus Kristus Status istimewa ini menyatukan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus Namun status ini harus terus dijaga dan dirawat Perawatan ini melalui sakramen-sakramen lain yang kita rayakan Teristimewa dalam perayaan Ekaristi di mana kita senantiasa berjumpa dengannya dalam sabda yang disampaikan setiap kali kita mendengarkan pembacaan dan permenungan akan firmannya serta puncaknya di mana kita setiap kali mengalami kehadirannya yang nyata dalam Ekaristi Kudus. Begitu pula masih ada berbagai cara perawatan lainnya melalui meditasi pribadi, melalui rekoleksi, melalui retret, melalui seminar tentang hidup rohani, dan lain sebagainya. Semua cara perawatan ini membawa kita untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini berarti kita sampai kepada keadaan di mana cara merasakan kita, seperti cara merasakan yang dimiliki Tuhan kita, Yesus Kristus Cara berpikir kita seperti cara berpikir Tuhan kita, Yesus Kristus Dan cara bertindak kita seperti cara bertindak Tuhan kita, Yesus Kristus Saudara-saudariku Kalau keadaan cara merasa kita Cara berpikir kita dan cara bertindak kita seperti Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dipastikan 
dapat menjadi pribadi-pribadi yang berguna, pribadi yang berarti dan bermakna bagi sesama. Karena kita bukan pribadi-pribadi yang kering dan mandul, melainkan pribadi-pribadi yang berbuah. Tuhan memberkatimu.